Na, na bila shaka ni msimu ambapo huwa tunashuhudia ajali nyingi wakati mwingine watu wanaambiwa hata kama unasherehekea usibugie na kisha uendeshe gari lako. Tunataka leo kuangazia masuala yanayohusu ajali tuko na wageni wetu ambao wanatoka uh, shule ya Diamond Defensive uh, Training School ambao tuko na Lydia Mwaniki ambaye ni mkurugenzi mkuu. Karibu sana. Na pia tuko naye Felix Maketi ambaye uh, mkufunzi mkuu. Wewe ndiye anatoa mafunzo kuhusu defensive driving. Na labda tuanze hapo tunaposema defensive driving tunamaanisha nini Sante sana Zubida kwa hii siku tumetuletea tume hapa kwa sababu ya mambo ya usalama mm. uh, defensive driving maana yake ni kujikinga mm. kutokana na ajali kwa sababu haswa ajali zatokea kwa sababu ya uh, shida zetu kama wanadamu mm. mafikira mbio ya kasi so ina leta eh, zile tunasema courses za ajali. Mm. Yeah. So Kwa hivyo naam. Na kwa hivyo umuhimu wake ni nini? Uh, na ni mambo ambayo yanafanyika kwa sababu wengi wetu tumeenda katika shule za kutoa mafunzo ya kuendesha magari mm. lakini hili neno hatujalisikia defensive driving unaonyeshwa tu jinsi ambavyo unafaa kuendesha gari lakini wengi hatujasikia kuhusu defensive driving. Ina umuhimu gani? Asante kome. Labda kwa kuongezea kidogo tu vile mwanangu ameamelezea. Ame, ame uh, Tunapozungumzia defensive driving huu ni mafunzo ambayo tunatoa kwa waendeshaji wa magari mafunzo ambayo ni ya kipekee ya kwanza driver kuweza kujielewa kuelewa hali ya barabara na kuelewa zile sheria ambazo zimewekwa pale ili kwamba hayo mambo matatu akifanya kazi kwa pamoja hawezi kuendesha gari kwa hali ambayo ni nzuri kumbuka kwamba kuna waendeshaji wa gari na kuone uendeshaji mzuri wa gari there is different between good driving and just normal driving so ni mafunzo ya kipekee ama kwamba tunatoa kwa Uh, madereva hili kuweza kuelewa ni nini ambacho tutafanya hasa zaidi hili kuweza kuendesha gari na tutafautishi yeye mambo mawili hayo ambayo umeyasema kitu cha kwanza mm. ni dereva kwanza kuelewa gari yake kwa mm -hmm. sababu watu wengi sana wanaendesha gari bila kuelewa bila kuelewa hiyo gari kwa kina kwa sababu gari iko na sehemu tofauti tofauti cha pili ni kuelewa utumizi wa barabara na barabara yenyewe kwa sababu kama utalewa hayo mambo especially hayo mawili ambayo nimesema basi utaweza kuendesha gari kwa hali ambayo ni nzuri na salama mm. Mm. So defensive driving ni kitu kama hicho. Na nahitaji kujua nini? Na gari langu nimeligurumisha sasa nakuja hapa standard group. Ili niwe dereva mzuri. <laughs> <laughs> ni mambo gani ambayo nastahili kuyazingatia? Kweli. Ya kwanza lazima ujue isha, ishara za barabara. Mm. Very very important kwa sababu kama uzijui na hizo ndio zinakusaidia kuelewa shida za barabara. Ama tunasemanga road conditions. So zinakueleza hapo mahali unapoenda utapatana na janga ama jambo li, lipi barabarani mm. kwanza lazima ujue ishara lazima ujue hata zile njia eh, tunazitanga lane usage mm. eh, ili uweze kujua ni lane gani tunafaa kutumia kumbuka Kenya tutumia em, kushoto mm. wakati wote hata junction tunafaa kuingia tukiingia kwa kushoto so unakuta saa zingine tunapuuza hiyo hiyo mambo ya ishara Uh, tunapuuza mambo ya eh, ile tunasema road courtesy hatujali wengine tujijali sisi mm -hmm. so unakuta mtu akipata jam badala az, uh, angoje anaona wacha nipite eh, njia ya kando nifike mbele ya mwingine so unakuta the more mnafanya hivyo the more jam inaendelea namna hiyo mm, na mambo kama haya ambayo umetutajia ndio umetaja vizuri ukasema tunayapuuza kwa sababu yeah. ni mambo ambayo labda tumefunzwa mm -hmm. katika ile shule ambayo tunaenda kufunzwa ma, masuala ya kuhusu uendeshaji magari lakini katika defensive driving mm -hmm. ni kipi cha ziada ambacho unajifunza Uh, labda nikiongezea tu kidogo nikijaribu kuchanganua ni kipi cha ziada ambacho mm. tunajifunza mm -hmm. kumbuka kwamba kitu cha kwanza masomo ipo na umuhimu mkubwa sana katika maisha ya binadamu kwa sababu uh, tunapozungumzia uendeshaji wa gari kuna mambo mengi sana ambayo yanahusikana pale na ndio jua kweli masomo yako na umuhimu wake wa kipekee eh, eh, utafiti utaonyesha kwamba ajali nyingi sana asilimia tisini juu ya ajali ambazo tunashuhudia katika barabara zetu zinachangiwa na makosa ya kibinadamu kwa kizungu tunaita human error makosa kama yapi kukunywa na kuendesha gari usingizi ama uchovu makosa mengine kama kuchukua gari ambayo ni mbovu na kuendesha ile tunaita defective mm. vehicles kwa hivyo cha ziada ambacho tunatoa ni mafunzo kama hayo ya kufunza wale madreva ama wahusika wakuu wa barabarani kuweza kuelewa yale makosa ambayo yanafanyika ndio kwamba ajali zinatokea kwa mfano usikunywe na usiendeshe gari mm. kama umechoka tafadhali pumzika usichukue gari yako na kuingia barabarani 
cha tatu na cha, na cha mwisho na muhimu zaidi usiendeshe gari bila kuangalia na kuhakikisha kwamba gari yako iko salama salmi mm. vehicle checks very important mm. na hapo umelitaja swala ambalo nimenikumbusha kuhusu hasa, hasa matairi mm -hmm. uh, wakati mwingine mm -hmm. unasikia kwamba mtu alikuwa akiendesha gari tairi likapasuka mambo kama hayo yanachangiwa na nini haswa na wakati ambapo jambo kama hilo limefanyika ndio ulikuwa umeangalia gari lako kisha ukaliendesha tairi likapasuka unastahili kufanya nini wakati ambapo umejifunza uh, maswala kama haya ya uendeshaji wa gari uh, la kwanza uh, lazima ukafanya ile tune, umesema vizuri inaitwa vehicle inspection ama kuiangalia gari vile ilivyo sana sana miguu unajua miguu ndio contact kati ya gari na barabara. So sa zile une, uh, ujangalia miguu kuna zile nuts zinaweza kuwa loose ama ile wear and tear mm. unakuta tairi na kani kama inataka kupasuka ama zile threads eh, pale kwenye mvu, mguu linaisha. Mm. So unakuta if uh, ufanyi inspection mara kwa mara hii miguu itakulet down na unaweza pata ajali. Naam. Mm -hmm. Ndiko limepasuka. kidogo. Nikiongezea kidogo kabla tuzungumzie juu ya gurudumu kupasuka. Mm -hmm. Kwanza gurudumu ni kitu ambacho ni muhimu zaidi katika gari kwa sababu kwa kizungu tunaita the shoe of the vehicle. Mm -hmm. Imagine mtu akitembea bila migu, uh, bila viatu itakuwa ngumu sana. Gurudumu zote hutengenezwa na kitu ambacho inaitwa manufacturers specifications. Yaani kuna uh, zile vitu ambazo manufacturer ama ule mtu ambaye alitengeneza huo gurudumu ambazo alipeana. Kwa mfano gurudumu ya kwenda katika barabara za mali kuna joto zingine kwa mchanga tifu na kadhalika kadhalika. Na kuongezea kidogo kuna kile kiwango cha upepo ambacho inafaa uweke ndani ya gurudumu na kuelezea kidogo juu ya mambo ambayo yanaweza adhiri gurudumu ipasuke ama ilipoka wakati gari na e, mtu anaendesha gari so kuna ile tunaita the inflation level mm. ya gurudumu mm. so kama mtu ameanda inflate hiyo ni kuweka upepo ambao ni kiwango cha chini ama ame over inflate kuweka kiwango cha juu hiyo mm. inaweza changia uh, uh, kuadhiri gurudumu kwa hali ambayo ni mbaya so yako ilikuwa ni Je, unapo uh, experience ama unapopata mpasuko wa gurudumu wakati ukiendesha gari. Na by the way, hiyo ni kitu muhimu sana kwa sababu kama watu wataelewa kwa kina uh, yale mambo inafaa wafanya wakati in the event of a tire bust, wanaweza uh, uh, kinga uwepo wa rollover, hiyo ni gari kubingiria mm. ama ajali na nyingine ile. Kitu cha kwanza, don't panic, usishtuke. Because Uh, usalama wako na wale wengine ambao wako ndani ya gari yako unakutegemea wewe. Kwa hivyo mm. panic, at the end of the day hakuna kitu utafanya. Kwa hivyo tulia alafu makinika katika kuendesha gari. Cha pili kama ulikuwa uh, ujashika steering na mikono yote miwili hakikisha kwamba umethibiti ile gari kwa kushika steering yako na mikono miwili kwa sababu kama umeshika na mikono miwili kuidhibiti itakuwa rahisi kwako lakini kama ni mkono mmoja itakutoka kwa mkono na automatically hiyo itakuwa ni ajali. Cha tatu na cha muhimu zaidi usikimbilie breki. Kwa sababu kikanyaga ile breki mm. basi hiyo gari hautaweza kudhibiti kabisa. Mm. Alafu kingine nikiongezea kidogo ni kwamba usijaribu kungangana kurudisha ile gari kutoka kwa mkondo wake. Mahali ambapo ilikuwa inaelekea ama mahali ambapo ilikuwa inaangalia wakati ulikuwa unaendesha gari jaribu kuidhibiti kuipunguza mwendo ikiwa papo hapo kwa sababu wakati umejaribu kustia hiyo gari uh, ita, ita, itakuwa na rulova yani kule kubingiria uwezo wako wa kubingiria utakuwa kwa haraka sana. Kwa hivyo ushikilie tu endeshe gari litapunguza mm. mwendo lenyewe usikanyange brake. Mm. Kitu ya kwanza ni toa mguu kwa mafuta kwa sababu ukitoa mm. mguu kwa mafuta hiyo mm. gari utaipatia ile thrust ya kwenda mbele. Oh mm. alafu kisha mwendo wake utapungua wenyewe mm. alafu, na usijaribu kuipindua. Usijaribu kuipindua. Mm. Alafu kama ni kubreki, mm. kama ni kukanyaga brake we say brake gradually usifanye ile kitu ambacho tunaita threshold breaking ile unakimbilia alafu you apply the full force of weight mm -hmm. on the brake pedal hiyo ni kitu ambacho ni hatari sana kwa hivyo kama unaguza tu unazuia kujaribu kupunguza na bado tukio kwa hilo la brake brake zikifeli mm -hmm. unaendesha gari alafu kisha uone ugundue kwamba ha hapa zimefail unastahili kufanya nini uh, kwa, la kwanza zubeda kuna hiyo vile nimesema inaitwa vehicle inspection mm. brakes ni kitu muhimu sana 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 gari ambayo hujazoea ni mzuri kwanza unafanya ile tunasema pretest ile unaguza brake kidogo tu usikie vile iko efficiency yake uh, wanapo, wakati unapoenda tena kwa kasi unasikiza kama bado ipo ama hakuna uh, in the event hakuna sasa hapo ndio tunasema anticipation very very important kwa sababu sasa itakusaidia already umejua gari lako liko na shida awezi ngoja until usimamishwe na kitu 
inabidi uanze kujipanga sai. Mm. Unaangalia ni wapi nita nitaenda. Ya kwanza kama gari ilikuwa kwa gia, itakusaidia because uliachilia ile ile accelerator. Uh, ya, ya kwanza utajaribu uone kama because wakati unapo change zile gears. Tuseme kwa mfano ni manual vehicles. Utakuta vile una change inaingia free. Na before it load ama ile tunasema ku change from another gear to the other gari bado itakuwa inasonga so hapa ni lazima utafute mahali unavyoweza kuingia uh, na kumbuka kuna wakati eh, mkiangalia news uh, unakuta lori ili, ilikosa break anakuwa na ile chance saa hiyo because ame sense hakuna break atafute mahali kama tuseme ni, ni ditch ni mtaro mahali mali soft landing unajua sasa zile ni dereva mwenye anaipeleka ni tofauti kuliko ugonge lori lingine ama ugonge magari msafarani mm. yeah labda nikiongezea kidogo tu mm. kwa sababu uh, brake failure ama ukosefu wa brake wakati driver anaendesha gari it is one of the worst case scenario ni jambo ambao ni hatari zaidi katika barabara na itakumbukwa kwamba wakati tunazungumzia brakes tunaita friction brakes kwa mm. kizungu friction ni ile mkwaruzano mm. ambao unafanya kwamba the parts the brake inafanya kwamba ina slow gari down ama inasimamisha gari ile friction ambayo iko katika zile brake uh, brake parts ndio inaleta kitu inaitwa it joto mm. wakati joto ime build wakati kuna joto nyingi sana ndani ile brake parts inafanya kwamba friction hakuna kama hakuna friction hiyo mm. brake itasimama na ndio maana brakes zinaitwa friction brakes mm. Dereva ni lazima kuelewa kwamba vile ambavyo anatumia brake zake joto inaendelea ku build ama inaendelea kukusanyika ndani ya zile brake parts na hiyo ndio kitu ambayo itafanya brake failure. Kwa hivyo brake failure ni it build within the brake parts. Kwa hivyo pia vile ambavyo unaendesha gari na vile ambavyo unatumia brake zako ni muhimu sana. Na nitarudia ni, ni, ni nikimalizia mambo ya brake tafadhali break failure ni kitu ambao ni it is one of the worst case scenarios na, wakati na nitauliza hili swali nikiwa mm-hmm. natoa heshima zote na ndio tunasema pole kwa familia ya marehemu Gakuru lakini jinsi ambavyo ajali kama hiyo ilitokea wakati ambapo dereva alisema barabara ilikuwa telezi mm-hmm. gari likaanza kupoteza mwelekeo ndipo mm-hmm. saka amua kwamba agonge pale uh, kizuizi kile cha barabarani unaendesha gari unamwendesha labda kiongozi mashuhuri kwa mfano namna hiyo mm. ama wewe unaendesha pia familia yako ambao watu ni watu muhimu sana mm. Ga, barabara upate nitelezi gari limeanza kupoteza mwelekeo unastahili kuchukua hatua zipi kulithibiti na kuzuia uh, labda maafa kwa wale ambao umewabeba ah uh, naam hiyo ni swali nzuri na ni vizuri tuweze kutoa masisho kwa madriver kupitia uh, mazungumzo kama haya wakati unasikia kwamba unapoteza mwelekeo kidogo kitu cha kwanza kabla upoteze mwelekeo ni vizuri kwanza tujue kwa nini unapoteza huo mwelekeo mm. wakati uko barabarani mm. utelezi wa barabara unafanya ile contact ya gurudumu na barabara inakuwa less kwa sababu gari kikanyaga ina slide mm. Kwa hivyo ni dereva ni vizuri dereva ajue kitu ambacho tunaita anticipation. Anticipation ni ile kutazama na kujua kwamba hapa kuna hii hatari kwa hivyo inafaa niendeshe gari kwa mwendo fulani ama kwa uendeshaji fulani. Mm-hmm. Wakati kuna utelezi kitu cha kwanza tunasema kwamba usiende mwendo wa kasi. Enda mwendo wa taratibu ambao kwamba hautaleta ile tunaita loss of control ya gari yako. Mm-hmm. Lakini eh, nikiongezea kidogo kama unasikia kwamba gari yako inateleza na kidogo utapoteza mwendo ina maana kwamba kitu cha kwanza achilia mafuta again hiyo mm-hmm. ni kama itakuwa kama brake failure mm-hmm. alafu kitu cha pili usijaribu kuoversteer ama kukata steering kwa haraka kwa sababu ukikata steering kwa haraka hiyo ina maana kwamba hiyo gari itajivuta na itaenda mbali sana barabarani mm-hmm. kwa hivyo cha msingi thibiti kasi ya gari yako mm-hmm. just see what you can do to limit the speed of the vehicle because you're going to regain control Okay. Na, na mambo mawili unajua tulikuwa tumeuliza awali wapo watazamaji wanaamini kwamba uh, ajali kweli haiwezi kukingika tulikuwa tumeuliza watazamaji je unaamini kweli ajali haiwezi kukingika na wengi wao kwa zika zile jumbe ambazo wametutumia mm-hmm. wanasema kweli ajali haiwezi kukingika lakini nilipo kusikia kile ambacho ulisema awali ulisema asilimia tisaini mm-hmm. tunaweza kukinga yes. sisi kama madereva tunapoangalia zile jumbe ambazo zinatumwa zimeingia mm-hmm. eh, asilimia ti, 49 wanasema kwamba kweli ajali haina kinga Wana, wanasema ndio asilimia 24 wanasema ajali uh, 
tulikuwa tumeuliza je unaamini kuwa ajali haina kinga Asilimia 49 wamesema ndiyo. Asilimia 24 wamesema la Asilimia 27 wamesema inategemea la msingi ambalo tumejifunza leo usikimbilie breki mm. na punguza kasi kwa kutoka nyaga mafuta mm -hmm. wakati ambapo unashuhudia mambo kama no. haya no. ni mada ambayo nataka tuijadili tena hata zaidi ikiwezekana juma lijalo kwa sababu ni mada ambayo naona wengi wanasema inatoa mafunzo mazuri mm -hmm. so muda umetupa kisogo kwa hivi sasa tutakomea hapo lakini natumai wamepata japo kwa ufupi wamepata mafunzo kupitia kile ambacho tumekisema mm -hmm. tutapanga kipindi kingine iwapo ni juma lijalo tuweze kuzungumzia mengi zaidi kwa sababu ajali tunazishuhudia mara kwa mara mm -hmm. tujue jinsi ya kujikinga shukrani sana wageni wetu Sante. kwa muda ambao mmetoa wazima hileo. Yeah. Tukwa kitu kiangazia mingi zaidi mutaza maji eh, juma lijalo kuhusiana na maso la haya ya kujikinga wakati ya jali inapotokea. Kwa hivu umesikia wakati mwingi inaweza kukingika. Iwapo tunakumakinika barabarani. Nimekua wako zibaida kome. Shukran sana kwa kuandamana nangu na mitangu mwendo wa saa kuminambili.